ഹലോ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഈ പുട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല നല്ല സ്വാദുമാണ് കറിയൊന്നും വേണ്ട ഇതിന് കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അത്രയ്ക്കും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പച്ചരിയൊക്കെ കുതിർത്തിട്ട് മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടി ചിലപ്പോൾ വറുത്തും കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പച്ചരി ചേർത്തല്ല പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേയായിട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനടുത്ത് ഒരു ബെല്ലേക്കൻ ഉണ്ട് ആ ബെല്ലും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ബെല്ല് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ബെല്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ബെല്ല് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ മാവ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഡ്ഡലി റൈസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഴുക്കലരിയോ പച്ചരിയോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പുഴുക്കലരിയാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ മില്ലിലൊക്കെ കൊടുത്ത് പൊടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ കപ്പിനാണ് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്ന് കിട്ടണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റോളം വെള്ളം വാർന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉണക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല സാധാരണ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിക്കുന്ന പോലെ ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരിയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാർന്ന് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയൊരു നനവ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിക്കുമ്പോഴും ചെറിയൊരു നനവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെള്ളം ഊറ്റിയല്ലേ നമ്മൾ അരി പൊടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നനവ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് തീരെ അങ്ങ് നൈസായിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുട്ടിന് സാധാരണ പൊടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി സമയം നമുക്കിത് കറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഈ അരിയിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം ഒഴുകുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുത്തു നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മില്ലിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പൊടിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇനി പുട്ടിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അരിച്ചൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല നല്ല നൈസായിട്ടല്ല തീരെ തരിതരിപ്പായിട്ടുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പുട്ടിന് കറക്റ്റ് അളവിനാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നേരം നമുക്കിത് കറക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള അരിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കാരണം ഇത് പച്ച മാവല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ ഒന്ന് ആവി കയറ്റി ഇത് നന്നായിട്ട് മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചൂട് വന്നിട്ട് ആവി വരണം ആവി പരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു നല്ല പരന്ന ഒരു പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലോ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒത്തിരി സമയം മൂപ്പിച്ച് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാവിന് നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ അടിവശം കട്ടിയുള്ള നല്ല പരന്ന ഒരു പാത്രം ആയിരിക്കണം ഫ്രീ ആയിട്ട് വറക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം മാവ് പുറത്ത് തെറിക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് വറക്കുന്ന ഒരു വറക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാത്രം ആയിരിക്കണം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട ഇതുപോലെ അടിവശം കട്ടിയുള്ള നല്ല ഒരു പാത്രം ആയിരിക്ക
സോഫ്റ്റ് പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്കിയ എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടോ കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് കറി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഇത് കഴിക്കാൻ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ മില്ലി കൊടുത്ത് പൊടിക്കുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇഡ്ലി റൈസോ പുഴുക്കലരി വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീ